മഴയും തരണേ കേട്ടോ ആ കല്ല തരും കേട്ടോ അമ്മോ നീ അവനെ ലാളിച്ച് ലാളിച്ച് ചീത്തിയാക്കുക അസലായി അച്ഛൻ അറിയില്ല കൊടുക്കാൻ ഇടുന്നതിനുള്ള സ്വയരക്കേട് അവനെ കണക്ക് തീർത്ത് പറഞ്ഞുവിടുന്നതാണ് നല്ലത് നാട്ടുകാരായിട്ടൊക്കെ വഴക്ക് ഇന്നലെ ആ മാധവൻ നായരെ പെരടിക്ക് പിടിച്ച് തല്ലാൻ പോയി അത്ര നാണുകാരല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കണ്ടതാ കടയിലുണ്ടായിരുന്നവർ പിടിച്ചു മാറ്റിയില്ലായിരുന്നു ഈ തല്ല എന്നെ രാമു ആ കുഞ്ഞിരാമൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ കാര്യസം വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല കാര്യം തെണ്ടിത്തനവും പോക്കിരിത്തനവും കാണിക്കുന്നവൻ ആര് തന്നെ ആയാലും ഞാൻ വെച്ചു പൊറുപ്പിക്കില്ല ഈ അമ്പലേ ഇത് പൊതുജനങ്ങളേതാ ദേ കാര്യസ്ഥൻ വിളിക്കുന്നു കാര്യസ്ഥൻ വിളിക്കുന്നു ആര് കാര്യസ്ഥൻ ആ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെ നിന്റെ പേരിൽ പുതിയ വല്ല കേസും ഉണ്ടായി കാണും ഒന്നും അല്ല നീ അയാൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല കിട്ടാ അത് ശരിയാ നീ വഴക്കിനൊന്നും പോണ്ട കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരാന്ന പറഞ്ഞ രാമാരാർക്കേ ദയാദാശി നിത്തേ അധിക ഇവനോടൊക്കെ പാവം വിചാരിച്ച തല കേറുള്ളൂ എത്രയാ ബാക്കി എഴുപത്താറ് രൂപ ദേവസ്വത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന കാശിനൊന്നും കണക്ക് കൊടുക്കാറില്ല അല്ലേ കണക്ക് വെച്ചല്ലേ തരണത് പിന്നെന്തിനാ ഇനി കണക്ക് ഇതെന്റെ തറവാട്ട് സ്വത്തല്ല ദേവസ്വമൊക്കെ കാശാ കരിമരുന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന എന്റെ തറവാട്ടിലേക്ക് വല്ല അമ്പലത്തിലേക്ക് കഥനവടിക്ക് വേറെ ആളെ വെക്കാൻ എനിക്കറിയാം പറയുന്ന കണക്ക് അവിടെ തിരികെയും ചെയ്യും നീ ആരോടാ പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയോ വെറുതെ ചൂണ്ടി എടുക്കരുത് ഇതെന്റെ അവകാശമാ ആര് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല വേറൊന്നും പറയാനല്ലോ എനിക്കൊരു പണിയുണ്ട് ആ താഴ്വാരത്തിൽ പത്തുനൂറ് വന്ന് വയ്ക്കോടെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ കൊയ്ത്തിന്റെ ബാക്കി അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു അത് കന്നാലിക്ക് കൊടുക്കാൻ തന്നെ ശരിയായി പോയി അത് മുഴുവനോ എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴല്ലേ അറിയൂ ഉഴുന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓരാ ചായ നിറയുണ്ട് ചായയോ അത് മരുന്ന് തളിക്കാഞ്ഞിട്ടാ തളിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല അത് തളിക്കേണ്ട രീതി തളിക്കാഞ്ഞിട്ടാ ആ കുഞ്ചു നായർ നിന്നെ വന്ന് കണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല അയാള് വരും അയാള് പൈസ കടം ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നൊരു ഏർപ്പാടായില്ല അയാളെ മുഷിപ്പിക്കാനും പാടില്ല അതൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാ നോക്കി തരം പോലെ ചെയ്തോണം അത് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയാ പിന്നെ ഞാൻ പറയണോ എല്ലാ കാര്യത്തിനും അമ്മാവൻ അമ്മാവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നടക്കോ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു പ്രായമായില്ലേ തണ്ടിയും തരമൊക്കെ ആയില്ലേ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രായമൊക്കെ ആയില്ലേ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പത്താം തീയതി വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ വരാൻ വയ്യ എന്താ ആ അതൊക്കെ ജോലി നോക്കുമ്പോഴല്ലേ അറിയൂ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെന്നാ അവൻ അവിടെ പത്ത് അമ്പത് കൂലിക്കാരല്ലേ നീ വന്നിട്ട് ചാമക്കാട്ട് അയക്കാനിരിക്കായിരുന്നു നീ വരാഞ്ഞ കാരണം മറ്റൊരാളെ തേടി പിടിച്ച് അയക്കേണ്ടി വന്നു ഇനി ആ വെള്ളം ചൂടാങ്കിൽ എടുത്ത് പുറത്തു വെക്കാൻ എന്നാ വന്നേ ഇന്ന് കാലത്തന്നെ രാമരാരില്ലേ വിളിക്കുക എന്താ വേണ്ടേ വേറൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞിരാമില്ലേ അവന് ഞാനും തമ്മിൽ ഇന്നലെ വാക്കേറ്റുണ്ടായി എന്താ കാര്യം എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഞാൻ ക്ഷമിക്കും രാമാരാരെ പറ്റി അനാവശ്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ക്ഷമിക്കൂ അവനെ കൊണ്ട് ഭഗവതിയുടെ മുമ്പിൽ കർപ്പൂരം കത്തിച്ച് തെറ്റു പറയിപ്പിക്കും അമ്മാവനെ പറ്റി എന്താ പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാൻ കൊള്ളൂല കൃഷ്ണ ഭക്തവത്സല ആ എന്താ തോന്നുന്ന കാര്യം ആ കുഞ്ഞിരാമൻ അവൻ താനുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കിയല്ലേ ഞാൻ അറിഞ്ഞു അവനെ കൊണ്ട് മാപ്പ് പറയിപ്പിക്കണം ഭഗവതിയുടെ മുമ്പിൽ കർപ്പൂരം കത്തിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും അവൻ നേരെ ആവില്ല പഷ്ണി കടന്നാൽ അഹങ്കാരം കുറയും അവനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊരൊറ്റ മാർഗേ ഉള്ളൂ ചെകിടത്തിന് എന്തെങ്ക
അതൊക്കെ നമ്മ പോലുള്ള തറവാടിയൊക്കെ പറ്റിയാലടാ വൈകുന്നേരം ഞാൻ അമ്പലവട്ടത്തോട്ട് വരാം അപ്പൊ ആലോചിക്കാം ലക്ഷ്മി അനക്കാരം വന്നോ അമ്മായി ഞാൻ കട വരുന്നു പോട്ടരാ ഊണ് കഴിച്ചു പോയാ പോരെ ഇപ്പൊ വരാമേ കുറച്ച് സമയം കിട്ടിയാൽ വെറുതെ ഇരുന്നൂടാ ഈ വെയിലത്ത് എന്താ വെള്ളം കൊണ്ടുവാ നീ പോയി അച്ഛനെ ഇടാൻ നോക്ക് ഇവിടെ ചില പെണ്ണുകൾ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞു നടക്കണേ പിന്നെ എങ്ങനെയാ പെണ്ണ് കിട്ടുക ഈ അമ്പലവട്ടത്ത് ചില നാരുകളുണ്ട് ഭഗവതിയുടെ കാശ് കേട്ട് ചാരായം പിടിക്കും എന്നിട്ട് നാട്ടുകാരെ കിട്ടാൻ പറയും കിടക്കാൻ്റെ ഇടമില്ല ചുറ്റാൻ്റെ മുണ്ടില്ല പെണ്ണുകൾ എരപ്പാളികൾ അതിനേക്കാ മൂർത്തി ഉണ്ട് ഇതിന് ഉത്തരടുത്ത് കുത്തിക്കോ നിന്നൊക്കെ വലിയ പോക്കിയാ ഞാൻ ഇനി നീ സൂക്ഷിച്ചോ എവിടെ പോണോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാം ഈ ചാത്തുകാർക്കറിയാം അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെ തണ്ട് തടിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടി വീടും കൂടിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കാണാൻ എനിക്ക് മോഹൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നു മനസ്സിലാവില്ലേ കാര്യസ്ഥന്റെ മരുമോണാന്ന് വിചാരിച്ച് ഓച്ചാൻ ചെയ്യണം ചുമ്മാ അറിയാത്തവരെ വെളിച്ചം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വിളക്കുകൾ കാറ്റിൽ കെടാതിരിക്കാൻ കൈകൊണ്ട് മറച്ച കാരണത്താൽ വെളിച്ചം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വിളക്കുകൾ കാറ്റിൽ കെടാതിരിക്കാൻ കൈകൊണ്ട് മറച്ച കാരണത്താൽ വെളിച്ചം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാറ്റിൽ കെടാതിരിക്കാൻ കൈകൊണ്ട് മറച്ച കാരണത്താൽ വെളിച്ചം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വിളക്കുകൾ കാറ്റിൽ കെടാതിരിക്കാൻ കൈകൊണ്ട് മറച്ച കാരണത്താൽ വെളിച്ചം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വിളക്കുകൾ
Ben bıdırım. ഒരേ ഒരു കുട്ടിയുള്ളൂ ഈ സ്ഥലമൊക്കെ ആ കുട്ടികളാ 
മറ്റേ കാര്യം പറഞ്ഞോടോ ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയാക്കിട്ട് കല്യാണം നൽകിയിട്ടേ നമ്മുടെ തറവാട്ടിന് പറ്റിയ കുട്ടിയാ അതെങ്ങനെയാണ് മോളെ അവര് മോളെ അന്ന് കാണണം പറയണോ എന്തിനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞേ അവര് മോളെ കാണാൻ വന്നിരിക്കല്ലേ അവര് പണ്ടും പണം ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലേ കൊടുക്കാണ്ടോ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല മോളെ ചെല്ലു മോളെ നല്ല സമയമാകുമ്പോ കുട്ടിയെ മോളുടെ കല്യാണമൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചു എന്ന് കേട്ടു എന്താ ഇഷ്ടമായില്ലേ അതുകൊണ്ടല്ല രാമാരോട് ആലോചിക്കാതെ ഞാൻ പറയോ ആകെ ഉള്ളൊരു കുട്ടിയല്ലേ അമ്മയില്ലാത്ത ദുഃഖം അവൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നിട്ട് ഒരു തെമ്മാടിക്ക് പിടിച്ച് കെട്ടി കൊടുക്കേ എന്റെ മോളെപ്പോലെ വിചാരിച്ച് പറയുക ഇനി മാരാരുടെ ഇഷ്ടം 
അന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പിന്നീട് പറയരുത് ഞാൻ പോട്ടെ അമ്മൂന്റെ കല്യാണം ആവണത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ സന്തോഷ പക്ഷെ അവര് നല്ല വീട്ടിൽ നിന്നാണെന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്കൊന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്താ കല്യാണം മുടക്കിയത് നല്ലതിനാണെന്ന് വെച്ചോ പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിന് അതത്ര പറ്റിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ അടുത്തിന് വെട്ടി കൊടുക്കേ നമ്മുടെ പ്രഭാകരന് വേണ്ടി ആലോചിച്ചാലോ എന്ന് തോന്നുക അത് വേണോ കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നാവാലോ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ച എന്താ പറയാ എനിക്ക് അത്ര ശരിയായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല പ്രഭാകരൻ കളത്തി പോയില്ലേ ഇല്ല അവനൊരായിരം രൂപ വേണമെന്ന് വിളിച്ചോ ആ നീ ആയിരം രൂപ ചോദിച്ചോ എടാ കഴിഞ്ഞ മാസം അല്ലേ വേലി പൊളിഞ്ഞ് കെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നൂറ് രൂപ വാങ്ങിച്ചത് അത് മുഴുവൻ തീർന്നോ ഇപ്പൊ പഴയത് പോലും അല്ല ഇല്ലിക്കും വെള്ളിക്കൊക്കെ പൊണ്ണിന്റെ വിലയാ ഇപ്പൊ എന്തിനാവണം വറക്കപ്പെട്ട കഴുപ്പിൽ മുഴുവൻ ചെതല മാറ്റിലേക്ക് അടുത്ത വാങ്ങി പൊളിഞ്ഞു വീഴും പിന്നെ അയ്യായിരം രൂപ ചെലവ് കൊടുക്കേ ഇനി അത് കാരണമാ കളം പൊളിഞ്ഞോ പറയണ്ട നീ ഉച്ചക്കല്ലേ പോകുള്ളൂ അതെ എന്താ പേര് അമ്മു അമ്മു നക്ഷത്രം ഉത്രം ഉത്ര നക്ഷത്രം അരിശ്രീ ഗണപതിയെ നമ അരിശ്രമസ്തു അവിഗ്രമസ്തു ശ്രീ ഗുരുഭ്യായ നമ ശ്രീ സൂര്യായ നമ ശ്രീ സൂര്യായ നമ ശ്രീ സൂര്യായ നമ ശ്രീ ഭീസ്വരായ നമ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ നമ ശ്രീ പ്രവേ നമ ശ്രീ പ്രവേ നമ സത്യം ഭവതും നീ ഭവതി തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വൃശ്ചികരാശിയാ കുറച്ച് ഗ്രഹപ്പൊഴിയുണ്ട് കുട്ടിക്ക് ഒരു ഒമ്പത് മാസക്കാലം അതിലിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അധിഷ്ഠശാന്തിക്കായി ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ വിളക്കുമാല നിവേദ്യതകളൊക്കെ കഴിപ്പിക്കണം പാമ്പിൻ കാവിൽ സാധാരണ നടത്തി വരാറുള്ള മഞ്ഞത്തിരിയും പാലും പൊടിയും നടത്തി വന്നാൽ വിവാഹാദി കാര്യങ്ങൾ തടസ്സം കൂടാതെ നടക്കുന്നതാണ് Thank <laughs> you. 
ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതാ അമ്മാവന്റെ കൂടെ ഞാൻ തറയണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായത് ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ ഈ കഥനോട്ട് കുഞ്ഞിരാമനോട് ചോദിച്ചോ ദേവസ്ഥ പറഞ്ഞിട്ടാ അതിനിവിടെ വേറെ ആളുണ്ട് കുഞ്ഞിരാമൻ അറിഞ്ഞാ പിന്നെ കുഴപ്പാ ആരോടെ കുഞ്ഞിരാമൻ ഞങ്ങൾ എന്തു വന്നു ഒരു പറയുന്ന കേക്ക് പണിയെടുത്ത് ഡോപ്പു നീ പോയി ദേവസ്ഥ വിവരം പറഞ്ഞിട്ടോ ഇത് കാര്യസ്ഥന്റെ തറവാട് സ്വത്തല്ല ആരെങ്കിലും കഥനയോ കരിമരോ തൊട്ടാൽ ആരിച്ച് പല്ലു കഴിക്കണോ പറഞ്ഞേക്ക് തല്ലാനും കുത്താനൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല തന്റെ കുഞ്ഞിരാമൻ കുറെ അധികമുണ്ടല്ലോ ദേവസ്വത്തിൽ നിന്ന് നിശ്ചയിച്ച പണിക്കാരത്തടെ അവനാരാ അതിന് കാര്യത്തിനില്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ അവൾ അതൊക്കെ ദേവസ്വം നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാ ഏതായാലും കുഞ്ഞിരാമനോടുള്ള ഈ കടി അതത്ര നന്നല്ല പണി ചെയ്യണ്ടെന്ന ദേവസക്കാര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് പറയാനാ വന്നത് ആര് ദേവസക്കാര് ആ എന്നാ അവിടുന്ന് കൊടുത്തേട്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ പണിയല്ല വേറെ വേറെ തന്റെ സംസാരം കൂടെ കൂടുന്നുണ്ട് ആ കൂടുന്നുണ്ട് അതിന് ഇറങ്ങുന്നത് വേണം നിന്റെ പോക്കിയത്തിന് കൊടുക്കാതെ കൂടുന്നു ഇതേ ചൊരയ്ക്കാനല്ല കൊണ്ട് നടക്കുന്നേ കുത്തി കൊടലെടുക്കും വന്നിരിക്കുന്ന യോഗ്യന്മാര് എന്റെ പണി നിർത്താൻ അമ്പലത്തിലെ പൂജയ്ക്ക് തൊടുത് കൃഷ്ണാ ഗുരുവായൂരപ്പാന്ന് വിളിക്കുക എന്നിട്ട് പാവങ്ങളെ പാടുപെടുത്തുക കല്യാണം മുറക്കുക ശവദാനം തടയുക കുടിയിറക്കുക ഇതൊക്കെയല്ലേ നിങ്ങളുടെ ജോലി യാത്രാരെ ഈവനി കുരുവോളം ഞാൻ മാറിയേക്കാൻ പറ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു വകയ്ക്കും കൊള്ളില്ല അവനെന്താ വിഴുങ്ങുവോ വെറുതെ വഴക്കുണ്ടാക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട ഇനി ദേവസ്വത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റ കാശ് കൊടുക്കരുത് ഉള്ളിൽ കയറ്റുകയും ചെയ്തത് ബാക്കിയാരും ഞങ്ങളേറ്റു പ്രഭാകരനോട് വഴക്കിട്ടപ്പോ വിചാരിച്ചതാ അവനോട് ചോദിക്കണമെന്ന് പ്രഭാകരന് അത് വേണ്ടത് തന്നെയാ അവന് ചാരായക്കടയിൽ എന്താ കാര്യം അതുകൊണ്ട് എനിക്കല്ലേ മോശം എന്തായി കളി എപ്പോ വന്നു ഇപ്പൊ വന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒന്ന് വന്ന കൊണ്ട് പറയാന്ന് വെച്ചിട്ട് വന്നതാ എന്റെ പ്രവാറിന്റെ ശല്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതായി കൂലി എനിക്ക് തരണമില്ല ശകാരം വേറെ അവിടുത്തെ പണിക്കാർക്കൊക്കെ ശരിക്ക് കൂലി കൊടുക്കാറുണ്ടെന്നാണല്ലോ ഇവിടെ പറയാറ് അതൊക്കെ വെറുതെ പഴയ ആണെന്നല്ല അവിടൊക്കെ ചീത്ത പേരാ കുടി പിന്നെ അടുത്ത എന്തൊരാണ് നീ ഈ വിവരം ആരോടും പറയരുത് നീ വല്ലതും കഴിച്ചോ ഇല്ല വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് പോ മനസ്സിലായില്ലേ വേലി കെട്ടാനും പോരാതാക്കാനും ഒന്നും അല്ല അവൻ പണം വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എനിക്കപ്പോഴേ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഒരേ ഒരു മാർഗേ ഉള്ളൂ 
ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടി കൊടുക്ക കല്യാണം കേട്ടല്ലോ ശരിയാണോ അവനെന്താ പിന്നിങ്ങോട്ട് വരണ്ടല്ലോ മുറ്റത്തെ മുന്നിലേക്ക് മണമില്ല എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് കല്യാണമല്ലേ അങ്ങനെ എന്നെ കെട്ടിയിടാൻ നോക്കുന്നു ഭാഗ്യമുള്ള കുട്ടിയാ ഇല്ലെന്താ ഭാഗ്യം ഒരാളുടെ മാത്രം ഭാര്യയായിട്ട് കഴിയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭാഗ്യമല്ല വിവരക്കേട് പറയാതെ അപ്പോ ഞാൻ പുറപ്പെടുകയാ ദേവസ്വത്തു നിന്നും കോലോത്തു നിന്നും കൂടിയാ സദ്യക്കുള്ള ചരക്കും ചെമ്പും ഒക്കെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് വെള്ളിയാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് എടുപ്പിക്കേണ്ടതാ ഞാൻ നമ്പ്യാരെ കണ്ട് അത് ശരിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തയക്കാം മോളുടെ വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് മാരാരൊന്നു കൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട മനസ്സുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം മതി മോളെ ജീരകവെള്ളം ചൂടായോ അവനേ ഉള്ളു ഇല്ലാത്ത കല്യാണത്തിന് ദേഹനിച്ചങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ചക്കയാ നിന്നെ എപ്പോഴൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ശല്യ നീ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ പൊടി പൊടിച്ചു ഇതുപോലെ ഒരു സദ്യ ഈ അടുത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കൊയ്ത്തും കഴിഞ്ഞു അമ്മൂട്ടിയുടെ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞു നാണിയമ്മേ ഞാൻ പോവാണ് എപ്പോഴും അച്ഛന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അമ്മൂട്ടി സമാധാനമായിട്ട് പോക്കോളൂ അപ്പോ 
ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ വന്ന് കണ്ടോളാം കാലത്തിലെ പണിക്കാരെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അവരെ കൊണ്ട് നല്ലോണം പണിയെടുപ്പിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല ഈ കളത്തിൽ ഒരു മഹാലക്ഷ്മി കയറി വരണമെന്ന് ഈ കോരിമാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നടന്നു ലക്ഷ്മി അല്ല അമ്മുവ അറിയാം കുട്ടാ ഒക്കെ അറിയാം പേരും അറിയാം നക്ഷത്രം അറിയാം ഉത്തരല്ലേ പതിനൊന്ന് പൊരുത്ത പതിനൊന്ന് ഇങ്ങോട് കയറിക്കോളൂ അമ്മു ഞാൻ തെക്കിനിയിലേക്ക് നോക്കോളൂ എന്റെ പേര് ഇക്കാളി വീട് ഇവിടെ അടുത്താണോ അതെ ദൂരം വശ്യ ഉണ്ടല്ലേ എനിക്ക് ഇതുവരെ അമ്മൂട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല സമയം കിട്ടണ്ട കുട്ടിയെ വല്ലപ്പോഴും അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോ മാരാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരനിയന്നെ ഉണ്ടല്ലേ പഠിക്കുക അതെ ഉണ്ണാറായിട്ടോ
വിശകമല്ലേ എവിടെ പൊരിക്കാനാവോ ഞാൻ വരാനിട്ട് വൈകില്ലേ വാ ഊണ് കഴിക്കാം എനിക്ക് മോളെ കല്യാണിമ്മയുടെ അവിയൽ പ്രസിദ്ധ നീ കഴിക്കോ ഇല്ല അയ്യോ ഞാനൊന്നും ഓർത്തില്ല ൂട്ടിക്കാളി എന്താ നിങ്ങൾ വർത്താനം പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ജാനു നീ അറുപത്തി ചുക്കോളം വെച്ചോ എന്നെ ഒരു വേമ്പ ശരി പോയില്ല അതിന് നിനക്കെന്താ 
ഫോണ് നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്ക് എന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം മുളയിലെ നുള്ളിയത് വളരെ നന്നായി മോളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവിടെ ഞാൻ കണ്ടത് ആരാ മാറ്റി വെച്ചെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല ജോലി ഞാനിവിടെ ഇരിക്കാം പുറത്തുകാരൻ നീ നോക്കി നടത്തോ 
എന്ത് നല്ല കാര്യത്തിനെങ്കിലും തടസ്സം പറയും പോയ കാര്യം നടക്കൂല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ചോദിക്കാൻ പാടില്ലല്ലേ ഞാൻ എന്ത് വെച്ചാലും ചെയ്യുന്നു നിന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് തീറ്റിപ്പറ്റി വളർത്തുന്നോ കുറച്ച് ഏറുണ്ട് ആണുങ്ങളെ പിടിച്ച് വളർത്തുന്നതാണ് അതില്ല ഇരിക്കരുത് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏ നേരത്ത് കളിക്കുക ഇരുന്നിട്ട് എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത പുസ്തകമില്ല ഏത് പുസ്തകം പാടാവലി നാളെ വാങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞൂടെ മാഷോടെ ഏ ദിവസം ഇതന്നെ പറയണേ കുട്ടികൾ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇരുന്ന് കട വേർക്കണ്ട ഈ ചുക്കുകാപ്പി അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചോളൂ ഉള്ളിലെ 
കൊണ്ടുപോയി കൊച്ചില്ലേ പണിമൊക്കെ തെറ്റി എന്താ ചെയ്യ ശാന്തിക്കാരൻ തിരുമേനില്ലേ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇത്ര കാശ് കടം വേണം ഒരു പതിനഞ്ച് ഉപ്പിക ഒന്ന് പറയോ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാ വെക്കൂ കയ്യിലോട്ടും മറവില്ലേ ഒരു കൊറവില്ലേ അമാടു മരുന്നൊന്നും ചെയ്യില്ലേ എന്തൊക്കെ ഒഴുക്കം ചെയ്യണ്ട അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭേദവും ചാന്തി കഴിഞ്ഞ് ആ വഴിക്ക് വരുമ്പോ വന്ന് കണ്ടോളാന്ന് ും കുറച്ച് ശർക്കരയും ചേർത്ത് രണ്ടു തരം കഴിക്കാനാ വൈദ്യം പറഞ്ഞത് അച്ചുവൈദ്യരുണ്ടാവുന്നില്ലേ അങ്ങനെ എന്നാ പറഞ്ഞു ഏത് കാട്ടിലായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം വിളിച്ചു വിളിച്ചു തൊണ്ട പൊട്ടി എന്തിനാ വിളിച്ച മോനെ മോളിലിരിക്കണ പഴയ ഒരു കുട്ടിയുള്ളിയില്ലേ അത് കുറച്ച് എല്ലുണ്ട് മുമ്പോയി അതിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടു പോവാ കഷായത്തിന്റെ കാര്യം വല്ലതും പറഞ്ഞോ ഇപ്പോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ കഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അവനെന്തൊക്കെയോ തട്ടി മറിച്ചിടുണ്ട് എടാ ഉണ്ണി എന്താ അത് എന്താ ഇത് തട്ടിയിട്ടുവോ ഇല്ല അതാ വിളക്ക ണിയമ്മ എത്രയേ ഉള്ളൂ എള്ള ഇത് മതി എന്താ അനീറ്റിരിക്കണ കിടന്നൂടെ എത്ര ചേട്ടാ കിടക്ക കിടന്ന ശ്വാസം മുട്ട കഴിക്കാനും വയ്യ കിടക്കാനും വയ്യ കൊണ്ടുപോണല്ലോ കഞ്ഞി കുടിച്ചില്ലേ കൊടുത്തു ഒരു പ്ലാവില കഴിച്ചു പിന്നെ കഴിച്ചില്ല തിരികഞ്ഞല്ലേ അതെ കൃഷിയില്ല ഒന്നും കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മാഷെ കഷായം കഴിച്ചിട്ട് ഭേദം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ വൈകുന്നേരം വരാം കളിച്ചു നടന്നു ഇവിടെ ആരാളെ നോക്കാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എപ്പോഴും ഇന്നലെ നല്ല പനിയും ചമയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഉറങ്ങാ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലേക്ക് ും കുറെ അധികം 
കാണുന്ന നല്ലത് അടുത്താരാ ഉള്ളത് ആ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലാതെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നാണയം വരും കഞ്ഞി കൊണ്ട് കൊടുക്കും അച്ഛന് കുഞ്ഞിരാമേട്ടൻ കണ്ടോ കിടപ്പായ ശേഷം ഞാൻ അധികം പോകാറില്ല പ്രഭാരനല്ലേ ഇവിടെ ഇല്ല കണ്ടിട്ട് പോന്നാ വിചാരിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല കുറച്ച് വെള്ളം വേണം കുടിക്കാൻ നല്ല കുടുംബത്തിന് കൊണ്ടുവന്നല്ലേ വിചാരിച്ചത് ഇവള് ഭാര്യ അപേക്ഷിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നവളാ പുറത്ത് പറയാൻ കൊള്ളില്ല ഞാൻ ഇല്ലാത്ത വേറെ ആരെങ്കിലും വരാറുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ആരും വരാറുണ്ട് നല്ലോണം 
നല്ലോണം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നിട്ടോ നല്ലത് കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേ താനെ ഇങ്ങെത്തും ഭാര്യയില്ലാത്ത വിഷമം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കട്ടെ മനസ്സിലാക്കിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോണമെന്നൊന്നുമില്ല വെറുത്തു കൂലിപ്പണി ചെയ്താലും സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാലോ എനിക്കതേ വേണ്ടു വലിയ മോഹങ്ങളോ ഒന്നും എനിക്കില്ല സ്നേഹമുള്ളവരോട് ജീവിക്കാനേ എനിക്ക് പറ്റൂ ഉണ്ണേ നീ അടുക്കളയുടെ വാതിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പോയി നോക്ക് ജോലിത്തിരക്കിനിടയിൽ വരാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒക്കെ ഞാൻ അറിയണുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിന്റെ ചോരത്തിളപ്പായിരിക്കും ഒരു വിവാഹം കഴിയുമ്പോ ഒക്കെ നേരെയാവും എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാമോളെ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അതൊന്നും ആലോചിച്ച് വ്യസനിക്കാറില്ല മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അവനെ ഞാൻ മറന്നു എപ്പോഴേ മറന്നു പക്ഷേ നിന്ന വഴിയാധാരമാക്കിയത് എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതിന് ഞാനും കുറ്റക്കാരനല്ലേ വളപ്പിന് മണ്ണുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കൊട്ടിക്കളിച്ചുണ്ടാക്കി വയറ് കഴിയാലോ പിന്നെ ഉണ്ണി പഠിച്ചു വലുതായ എന്റെ നരകം തീരാതിരിക്കില്ല ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വന്നതാ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു അത് വേണ്ട അവന് ബുദ്ധി വന്നിട്ട് അവൻ തന്നെ വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോട്ടെ അവിടെ അമ്മയിലൊക്കെ തോന്നുന്നില്ലേ ആ അല്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഉണ്ണി എവിടെ സ്കൂളിൽ പോയിരിക്ക അവനിപ്പോ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നേ മൂന്നില് നല്ലോണം പഠിക്കും അതുതന്നെയാ വേണ്ടേ അവരിങ്ങനെ മണ്ണും പോയി ഒക്കെ ഇരിക്കും നമ്മൾ ഒന്നും പറയാൻ പോകരുത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയാ നമുക്ക് ആ ആപത്ത് ദാ ഹൈദ്രോസ് വരുന്നു ഹൈദ്രോസോ എന്താ പോരാത്ത വഴിയൊക്കെ പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷം കച്ചവടമൊക്കെ വന്നിട്ട് അള്ളാഹുന്റെ കൃപയിലെല്ലാം ഭംഗിയെ നടക്കണം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം അറിയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താ വടക്കേടുത്ത കളത്തിന്റെ ആധാരമായിട്ട് നമ്മുടെ മരുവ വന്നിരുന്നു ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ചോദിച്ചു ഞാൻ കൊടുക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു പിന്നെ ആധാരം നോക്കിയപ്പോ ശരിയല്ല ദേ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കി കണ്ണു പറ്റുന്നില്ല ഇത് നമ്മുടെ ആധാരമാണോ നോക്കും ഇത് 
ഇത് നമ്മുടെ അല്ല ആ കേശവനാരില്ല എന്നിട്ട് പണം കൊടുത്തോ ഇല്ല അത് നന്നായി ഇത് വെച്ചേരെ ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അവൻ ഇങ്ങനെ ആയി കുറെ അധിക പ്രസംഗി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അവൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാറില്ലല്ലോ അത് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അവൻ നിന്നെ പറഞ്ഞ അമ്മായി അമ്മായി എന്ന് കൊഞ്ചി നടക്കുമ്പോ നീ വിചാരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് അവൻ വളരെ പെശകായിട്ടാ വരുന്നത് ആ ഹൈദ്രോസിനെ ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ ഉണ്ടാക്കൊണ്ട് കൊടുക്ക ചായ വേണ്ട മോരുള്ള മതി ആ എന്നാ മോരുള്ള ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ വിശേഷങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എതിർത്തുകൊണ്ടൊന്നും നാട്ടുകാരെ നന്നാവും പോലില്ല നന്നാക്കാനല്ല അന്യായം കാണുന്ന എങ്ങനെ പറയാതിരിക്കുക ഈ ശുദ്ധഗതി കൂടുതലായിട്ടാ മാരായണ മോളി വഴിയിലായത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അവളെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോകാൻ ഇനി അവളുടെ ഭർത്താവ് വന്നിട്ടില്ല എന്നാ ഉപേക്ഷിച്ചു തൊട്ട് പറയുന്നില്ല എന്താ അതിനർത്ഥം നീ അറപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ തൊഴുത്തിൽ കണ്ണാലികൾ എത്ര എണ്ണുണ്ട് പത്തൊന്നെണ്ണം കാണും അവറ്റൊക്കെ അയ്യപ്പനെ അയപ്പിച്ചേക്ക് അവൻ നോക്കിക്കോളും കറന്നുള്ള ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല കൊയ്യാനും മെതിക്കാനും ഒന്നും ഇവിടുത്തെ പണിക്കാര് വേണ്ട ഞാൻ അവിടെ നാളെ അയക്കാം ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചേക്ക് താക്കോല് ഞാൻ കൊണ്ടുപോവുക അവൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എന്തെടുക്കായിരുന്നു ഇനിയിവിടെ എന്താ ബാക്കിയുള്ളത് ഇപ്പൊ കൽക്കുരേ ആയുള്ളു ഇനിയും ഇട്ടാ മുഴുവനും മുങ്ങും അവൻ ഇനി ഈ കളത്തി കാലുകുത്തി പോലും പറഞ്ഞേക്കാം അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാ താൻ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചു പേടിച്ച് നിന്നിട്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ ആയത് വളം വെച്ചു കൊടുത്തത് അമ്മാവൻ തന്നെയാ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞാ കേൾക്കാത്ത നില വന്നപ്പോ ഞാൻ അത് കൂടെ നിർത്തി ആ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഓ ആ പ്രഭാകരൻ ഇവിടെ വന്നാലേ ഈ പടിക്കകത്ത് കയറ്റി പോരുത് വല്ലതും പറയാൻ പോയാ വഴക്കിന് വന്നാലോ വഴക്കിന് വന്നാ പേടി നോക്കി രണ്ടും കൂടെ കൊടുക്കണം അത്ര തന്നെ അമ്മാവും വന്ന് പൂട്ടി താക്കോലും കൊണ്ട് പോയതാ എന്തിന് അതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പ്രഭാകരം വന്ന മേലിലൂടെ കയറ്റണ്ടാന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് ചവിട്ടി പൊളിക്കാൻ പോവാ പ്രഭാകര അതൊന്നും വേണ്ട അത് ശരിയല്ല അമ്മാവനെ ചെന്ന് കണ്ട് തെറ്റ് പറഞ്ഞ് താക്കോല് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാ കുരുത്തം കിട്ടുമെന്നുള്ള പേര് സമ്പാദിക്കരുത് മോനെ നാണങ്കട്ട ഏർപ്പാട് കാല് പിടിക്കലും തെറ്റ് പറയലും അത് അമ്മാവനല്ല ഈശ്വരനെ പോലും ഞാൻ ചെയ്യില്ല താൻ ചെയ്യും കാരണം താൻ അമ്മാവൻ വെച്ചുപറ്റിയാ പ്രഭാകര കുറച്ച് കൂടി പോകുന്നു നിന്നെ പ്രസവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കളത്തിൽ വന്നവനാ ഞാൻ ഒരു ഉള്ള ചോറിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്നവനല്ല കോരു 
നിന്റെ അമ്മാവും പോലും എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെയൊന്നും വിളിച്ചിട്ടില്ല കോരി നായർക്കെ സ്നേഹിക്കാനേ അറിയാവൂ ആ തന്റെ സ്നേഹമൊക്കെ മതി ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പണിയെടുന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പറയണം ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊന്നും പറയരുത് എന്റെ ഉച്ച തിരിഞ്ഞു അസ്തമിക്കാറായി നിനക്ക് അങ്ങനെയല്ല നിനക്ക് വഴിയേറെ പോവാൻ അത് മറക്കണ്ട മറ്റൊരാളുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഇന്നോട് കുറച്ച് ഏറി പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് വൈകുന്നേരം എത്തില്ലല്ലേ ഒരു നേരം ചോറ് വെച്ചാ ഇനി സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ അത് കഴിച്ചിട്ട് പോകും വൈകുന്നേരം ബാക്കി കൊണ്ട് കഴി അപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ അമ്മേ പെങ്ങിന് പണി എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ നനങ്ങാൻ മടിയാ എന്താ ചെയ്യാ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നേ കത്തുമ്പോൾ വിറകിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആദ്യം അത് ജ്വലിക്കുന്ന തീക്കനലായും പിന്നീട് ചാരമായും മാറുന്നു അമ്മച്ചി അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്കാ എന്താ വേണ്ടേ ഒന്നുമില്ല എനിക്കൊന്നറിയണം എന്താ തിരിച്ചു പോകത്ത് തിരിച്ചു വരേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെന്തിനാ പോണെ ഞാനായിരിക്കും കാരണം അല്ലേ അങ്ങേര് നേരെയാക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല കഴിയും എനിക്ക് കഴിയും അതെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കെഞ്ചും കാല് പിടിക്കും അന്നെന്നെ അടിച്ചു ഞാൻ തിരിച്ചടിച്ചില്ല ക്ഷമിച്ചു അമ്മൂനെ ഓർത്തു കുഞ്ഞിരാ വീട്ടിൽ അതൊക്കെ മറന്നുകൂടെ മനസ്സ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പ്രഭാകരനെ കൂടിക്കൊണ്ടുവരും 
വേണ്ട കുഞ്ഞിരാ വിട്ട വേണ്ട മായാവുട്ടിയുടെ പുറ ഒരു കഴിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ചയക്കും ഇതിൽ നിനക്കെന്താ അത്ര വിഷമം അതല്ല കാത്തുകാരെ ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ചുമതലയാണ് അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ നീ എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നോക്കും ഇന്ന് മരുന്ന് പണിക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ എത്തണം ദേവസ്വം കാര്യ വയറ്റി പോയപ്പോ കഴിച്ചത് മതി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുഞ്ഞിരാമൻ അവനാ എന്താ ചോദിച്ചിട്ട് വരാം എന്തിനെ പോണ്ട നീ ഇവിടെ നിൽക്ക് ഞാൻ പോരാ
अनुग्रह प्रवर्तते उत्तिष्ठन रचा दूर कर्तव्यम दैव मानसिक कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठन रचा दूर कर्तव्यम दैव मानसिक उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमला कांता त्रैलोक्यम मंगलम कुरु उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमला कांता त्रैलोक्यम मंगलम कुरु मातस्तमस्त जगता मधुकैर हारे 